Hi, good afternoon. Our topic for today is about securing a China visa. Um, ako kasi nung nag-secure ako ng China visa, um, nakakuha po ako agad. Um, may mga kumukuha kasi or nagsisecure ng visa, nahihirapan silang kumuha ng visa dahil number one, kulang yung mga requirements. So, isishare ko po sa inyo kung paano ba at kung ano ba yung mga sinend ko na uh, requirements pag gusto mong mag-secure ng China visa, kung gusto mong pumunta ng Beijing, basta any part of China na kailangan ng visa. Um, ayun. Ano ba ang maganda sa China? Yun nga, sa Beijing, nung nagpunta kami is nagpunta kami sa Great Wall of China, tapos yung mga food nila is kakaiba din and of course masarap mga dim sum, mga ganun mga peking duck ako kasi nag ang tip ko po sa inyo pag gusto nyong pumunta ng China or any packages I, I suggest na bilang travel agent parang para sa akin ah, very convenient kasi na maki-join kayo sa mga group tour number one para ang sabi parang iniisip niyo bakit kaya parang mas mahal kung group tour pero hindi po mas ma, mas nakaka-save kayo kasi nandoon na lahat po um, like yung airline yung hotel yung food yung mga transfers and entrance fees nandoon na din yung tour guide so very convenient, nakaupo ka lang like pag nagdi-DIY ka oh my god um, iisipin mo saan, saan ka sasakay, saan kayo um, pwedeng kumain mga ganon, parang nakakakonsume po ng oras unlike kasi pag mag mag anong, mag-avail kayo ng group tour, nandun na po lahat nakaupo, selfie-selfie ka na lang pa-vlog-vlog ka na lang kung mahilig kang mag-vlog So, maganda pag group tour. Tsaka marami kayo, masaya. Masaya pag ma marami kayo isang bus. Usually, um, pag nag-avail ako ng group tour, marami. Ilang bus po kami. Mas convenient kasi para sa akin. Mas nakaka... Hindi siya nakakapagod. Nakakapagod to the point na kaka-selfie mo, kakalakad syempre. Pero yun nga, malaki yung difference pag nag-DIY ka. Um, ang disadvantages naman ng ano ng pag nag-attend ka pag nakisali ka sa group tour um, of course um, hindi mo sarili yung time may sinusunod ka yung time frame pero okay lang kasi ano naman um, every site naman um, pagbaba mo ng ano ibibriefing lang kayo ni tour guide kung ilang oras kayo mag stay sa isang place tas sulit naman unlike pag DIY yun nga sarili mo yung time pero very hassle kasi yun nga maghahanap ka pa ng sasakyan mo tapos ang tendency noon yung bababaan mo malayo pa pala dun sa sa site na papasyalan nyo mga ganun. so I suggest na um, maki-join po kayo sa group tour pag gusto nyo pong um maki-join sa mga packages namin, pwede po kayong tulungan or magpakot regarding sa mga group tours kasi marami po kami um, ino-offer na mga ganong packages. Pero as of now kasi syempre COVID, uh, wala pang lumalabas ng bansa and even dito sa Pilipinas is wala pa pong nagtutul lalo na sa mga Manila, lalo pa ngayon ang central ng ng paliparan is sa Manila, di ba ang higpit sa Manila laging kasi yung mga flight pero as of now, bibigyan ko kayo ng tip kung paano ba mag-secure ng China visa okay number one at least 6 months valid po yung passport nyo with two pieces na passport size na picture dapat po is yung photo sa photo studio po kayo magpa-picture yung 2 by 2 po na picture either 2 to 3 pieces po na 2 by 2, pwede na po yun. Um, kailangan po sa studio kayo magpicture kasi um, syempre, um, kukuha ka ng visa, dapat po is naka-business attire ka po. 
unlike pag magsiselfie ka, hindi kasi iaalaw ni embassy yun, baka yun pa yung maging dahilan, baka madinay ka. Number two, um, kailangan mo pong mag-fill up ng China Visa Application Form, dapat po is type written and in if um, dapat ipiprint nyo po yun ng A4 size kasi yun na po yung standard band paper para ng ano ng mga embassies po kung gusto nyo po ko po kayong bigyan ng ano ng um, application form pwede po kayong mag message sa akin or ililink ko po below dito sa blog ko po and then number 3 Kailangan nyo pong i-prepare kung kayo po ay nag-work, kailangan po ng certificate of employment or kung kayo naman po is um, businessman or businesswoman, kailangan po syempre ng business permit. Kung kayo po ay estudyante, um, kumuha lang po kayo ng um, school records or school registration kasi kailangan po yun ng proof. And then, number four, ito na ang pinakamahigpit na kailangan ni, ni China Embassy, yung BIR Certificate and Income Tax Return. Kasi, as in, yun ang kailangan-kailangan ni, ni Embassy para malaman niya na ikaw ay babalik. Kasi, syempre, tayo mga Pilipino madiskarte, sabihin natin um, magtutor yung pala mag-work na pala doon, hindi na babalik. So, iniiwasan ni embassy yung ganun kasi syempre yung mga maraming nangyayari ngayon na human trafficking, yung mga naaabuso sa abroad na, na walang papel, um, nakikipagsapalaran. So, kailangan mong kumuha ng mga certificates, ng mga like BIR certificate and ITR kasi para maiwasan po yung mga ganun um, hindi magandang pangyayari dito ng mga Pilipino po. Tapos, Ayun, um, number 5 yung bank certificate and bank statement bank statement mo for the last 6 months na at least may 50 to 100,000 yung, yung laman ng bank mo, bakit? kasi um, doon madedetermine ni embassy kung ikaw ba ay um, ang tawag dito, um, kaya mong i-finance yung pag-tour mo sa, sa kanilang bansa. Doon nila malalaman kung may pera ka ba talaga just to cover up your expenses. If wala ka din bank certificate kasi hindi ka nagbabangko, gawa ka din. Gawa ka ng letter of intent mo kung bakit hindi ka nagbabangko. Pwede mong sabihin na ayaw mong magbangko dahil mas gusto mo na sa bahay mo lang yung pera mo para pag may emergency mas mabilis mong hawak ang pera mo at pwede mo ding sabihin na malayo kayo sa bayan kung saan nandun ang bangko or yung mga iba naman um, kung wala kang bangko uh, pwede naman yung bangko ng asawa mo like si mister kung ikaw naman ay or si misis or yung anak mo pwede kang pwede yun ang gamitin mo tapos i-explain mo na lang sa letter of intent mo na sila yung magko-cover up or magbibigay ng magbabayad ng expenses mo sa sa tour mo yun, ganun ayun um, next po is flight booking um, pag flight booking hindi po ibig sabihin eh, bibili na po kayo ng ticket hindi ho ganun um, magpapa sa amin kasi ang ginagawa namin nag, nagbablock po kami ng booking namin kung kailan yung yung flight like um, ano ba ngayon June um, pag nag apply ka kasi ng China visa at least um, one month before or two months before dapat po is mag apply ka na kasi syempre hindi natin alam kung kailan usually kasi dati pag rush mga 3 to 4 days yung process ni China Embassy pero um, discretion ni Embassy yun kung i-release niya agad kasi syempre hindi natin alam kung minsan like dito sa San Nicolas minsan sira yung yung machine nila so inaabot ng 1 or 2 weeks at saka depende dun sa mga sa mag a ng paper mo kung okay ba yung papel mo or hindi kasi maski ang alam mo yung yung binigay nila na checklist is kompleto na yung palapag yung nag-assess ay ingang ka pa ng ibang requirements so dapat po is 
um, ahead of time, dapat po um, mag-apply ka na ng China visa. Hindi yung ura-urada. Tsaka pag nag, nag-book ka kasi, gusto mong mag-flight, um, dapat um, mag-visa ka muna. Like yun nga, kailangan ng flight bookings. Uh, not necessary na bibili ka na agad ng ticket. Siyempre, uh, paano kung hindi ka nakapasa ng, ng visa mo o design yung binili mong ticket? So, kung gusto nyo pong umingi ng copy ng flight booking nyo or flight details, flight itinerary, pwede ko po kayong tulungan. Basta i-message nyo lang po ako. Tapos, um, number seven, kailangan ng tour itinerary. Yun nga, kapag ka kasi um, mag-join ka ng group tour na meron na silang ibibigay sa iyo na design or tour itinerary kapag group tour um, yun na ibibigay sa iyo yung mga day 1, day 2, day 3, day 4 kung ano yung mga itinerary yung mga pupuntahan nyo nandun na po lahat so i-attach mo na lang doon sa application mo yun and Of course, kung gusto nyo po ng mga ganong itinerary, pwede ko rin po kayong tulungan. Just call me po and ayun, bibigay ko po sa inyo. And then, number eight, tip ko rin sa mga magta-travel, I, I mean magsisecure kung may mga old passports kayo na may mga previous travel po kayo, um, plus points po yun. Yung iba kasi mga travel agency, um, nakakaligtaan nilang sabihin yun or ewan ko siguro sa sobrang busy nila, hindi rin nila na-advise sa client na kailangan nyo yung old passport na may mga previous uh, travel kayo kasi may mga stamp yun ni immigration, katunayan na ikaw po ay nag-travel na before bago ka pumunta sa China kasi plus points po yun kapag may previous travel ka. Um, malalaman ni embassy na ikaw ay traveler talaga. Ayun, ipasa mo yung old passport mo. And then, number nine, if you have uh, an assets na nakapangalan sa'yo, like sasakyan, bahay, business permit, um, pwede mo ring isama, isisirox mo yon isama sa application mo, kasi plus points din po yon tapos, may mga client kami na as in, wala silang mga requirements. Gusto nilang pumunta ng China. Tapos, okay yon kung like yung client is nagpunta na ng Hong Kong. Kasi sa Hong Kong, wala pong visa doon. May mga um, neighbor country tayo na hindi kailangan ng visa. So, dapat kung pupunta ka ng China, dapat po may previous travel ka na. At, at least, maski isa man lang. Tapos, yun, plus points mo din yun. Kung, yun nga, kung wala ka sa lahat ng mga requirements na ito, especially yung ITR, um, I suggest na kung yung mister mo ang nagtatrabaho, or yung anak mo ang nagtatrabaho, or may kamag-anak ka nagtatrabaho, or may friends ka nagtatrabaho, na pwede ka nilang um, sponsoran na kasama mo sa trip, pwede ka pong mag-ask ng favor na magpa-affidavit of support na naka-indicate doon na isupport ka nila sa travel mo and sasabihin mo doon sa letter of intent mo na uh, friends mo sila or kamag-anak mo sila, sila yung kasama mong magtutur since wala kang mga BIR and ITR kasi hindi ka nag-work so ang mag-finance lang sa'yo either yung kamag-anak mo yung anak mo pwede naman yun basta gawa ka po ng letter of intent yan po kung gusto nyo po ng sample ng mga letter of intents pwede ko rin kayong tulungan ulit po ayun tapos ano pa ba ang ano ng mga ano ayun I suggest kung pupunta kayo ng China maganda po sa Beijing sa Great Wall of China and again um, I suggest na makijoin po kayo sa group tour yun po okay that's it for today I hope na nakatulong po ako sa inyo abangan nyo po yung next vlog ko um, pupunta naman tayo sa Korea Ayun. thank you